안녕하세요 파김치 만들어 볼게요 제가 오늘 하는 방법은 남을 만큼 쉬우니까 꼭 한번 같이 해보세요 파 손질만 다 되면 30분이면 파김치를 만들 수가 있어요 너무 간단하죠 저는 오늘 손질 안된 쪽파를 사갖고 손질을 다 이렇게 했어요 근데 깐 쪽파 사면 요리 시간이 더 단축 되겠죠 한 가지 팁이 있는데 손질할 때 줄기 끝을 여기 끝을 조금씩 이렇게 잘라주세요 이렇게 그러면 간도 더잘 배고 익었을 때 줄기가 통통하게 부풀거든요 그런 것도 이제 그렇지 않고 너무 좋아요 쪽파 한 잔에 멸치 액젓 한 100ml에요 쪽파 머리 부분에 이렇게 이렇게 절여주세요 계란컵이 없으시면 이제 종이컵을 사용하시는데 종이컵은 반보다 조금 더 사용하시면 될것 같아요 그리고 시간은 어느 정도냐면 30분 정도 절여주시면 돼요 골고루 절여지도록 중간에 한번 이렇게 뒤집어 주세요 쪽파가 절여지는 사이에 양념장을 준비할게요 제일 먼저 찹쌀풀을 쓸 거예요 물 반컵을 이렇게 냄비에 넣어 주세요 또물 반컵에다가 찹쌀풀을 두 스푼을 넣고 저어주세요 물이 끓을 때 찹쌀가루를 넣어주면 쉽고 빠르게 풀을 쓸 수가 있어요 식은풀이에요 고춧가루 한컵 멸치 액젓 50ml에요 간마늘 간생강 파김치는 조금 달짝지근해 맛있어서 좀 설탕을 넣을게요 발효를 도는 메시레키스 저는 집에 고추씨가 있어서 고추씨를 3스푼 정도 넣었어요 이걸 넣으면 좀더 구수한 것 같더라고요 이제 양념장이 다 됐어요 고추씨가 들어가서 아주 먹음직스럽네요 파 절인 액젓을 여기다 이제 부을게요 30분이 지나서 이제 파가 이렇게 잘 절여졌어요. 양념장을 요 위에 머리 부분에다만 이렇게 놓으세요. 그리고 그 위에만 이렇게 머리 부분만 쓱쓱 발라주시면 돼요. 초록 요, 요 줄기 부분 안 발라주셔도 나중에 숙성되면서 간이 다 배요. 이 상태로 보관하셔도 되지만 요 상태보다는 이렇게 파김치를 한 다섯 개씩 이렇게 또아리셔서 이렇게 보관하시면 하나씩 빼서 드시기 너무 좋아요 이제 다 됐어요 하루 정도 실온에 두셨다가 냉장고에서 한 일주일 정도 숙성해 드시면 매운맛이 삭아서 정말 맛있어요 정말 쉽죠 파는 고기 반찬도 잘 어울리고 김치찌개 할때 조금 파김치 넣으셔도 맛있고 참 유용하게 써요 강추해요 꼭 한번 해서 드셔보세요 시청해주셔서 감사드리고 건강하시고 다음 영상에 또 만나요